Agi Vinta Mihal Hanjari, një poet ndryshe Krimtari që doli nga sirtari Në letërsin Shqipe të pas luftës e dytë botërore, Mihal Hanjari, 1930-1999, paracet një rast të veçand A i është i vetëmi shkrimtar Shqiptar që nuk botoj asgjë për të gjallë të ti, ma atje jo vetëm gjatë sundimit të regjimit komunist në Shqipëri por edhe pas rënjesë ti në vitin 1990, edhe pse jetoj edhe nëndë vjetë pas, deri në qërshor të vitit 1999. Dhe nuk botoj jo pse e kishtë të ndaluar botimin, si shumë bashkëkohës të ti, e asë pse i qenë refuzuar dorë shkrimet nga ata që vendo, s'nim për botimin e tyre, por thjeshtë sepse nuk deshi. Ishte a i vetë që vuri embargo mbi shkrimet e ti, për të cilat nuk fliste asë me miqt e ti më të ngushtë. Deri në vitin 2000, kur shtëpia botuese Elena Gjika e Tiranës e drejtuar nga botuesja dhe përkëthuesja e një ordonika Omari, ish redaktore në shtëpin botuese Naim Frasheri. Botoj librin me poezi të Mihal Hanjarit me titull se sytë dhe mi kështu e shojnë botën, mund të thuet lirisht se emri ti me përjashtim të një rethi të ngush mish, asë që një e nga ledzuesit shqiptar. Botimi i këti libri dhe pastaj edhe i dy librave të tjerë që do të vinë pas ti. Na ishte njëherë 2000 dhe ti vdekja ime mbushur me jetë 2001 që të tre në botim të shtëpis botuese Elena Gjika. Do të nëzjerin në drik një kryues të veçand me një bot të pasur e specifike interesime shtematike dhe me një origjina litet të theksuar artistik. Do thënë se zbulimi i Mihal Hanjarit si kryues është merit e Donika Omarit e cila, pos që botoj brenda 2 vitesh, 3 vepra originale të Mihal Hanjarit shkroj edhe disa tekste në form para thënjesh të cilat i gjejmë brenda kopertinave të librave në fjalë. Botimi i veprave të një kryuesi si Mihal Hanjari në vitet 2000 ishte në harmoni me konceptin e ruajtjes së kontinuitetit kulturor me të kaluaren dhe në funksion të lidhje së fjeve të këputura të një tradite kulturore, qytetare. Shqiptare gati të shdukur për të cilën Zonja Omari flet në librin e saj me titull Kultur e ndërprer 2009, ku përfshien edhe shkrimet për Hanjarin. Në letërsin Shqipe të periudhës së komunizmit, ndryshen nga që ndothe në vendet e tjera të lindjes në bashkimin sovjetik, në Poloni, në Čekoslovaki, në Hungari eti, nuk ka egzistuar praktika e samizdatit, termi ardhur nga rusishtja që nënkupton botimet klandestine, private, jo zyrtare, që shtypeshin e shpërndaheshin në mënyr ilegale a gjysmi legale nga vetë shkrymtarët dhe adhuruesit e tyre. Në Shqipërin e vogël të sunduar nga një regjim totalitar i tipit Orwellian, ku gjithshka kontrolojnë nga aparati partijak dhe shtetëror i partis shtetë, botimet e tila ishin të pamundura. E vetë me gjë që mund të ndothe në Tiran ishte qarkullimi i ndonjë dorëshkrimi në një rreth fare të ngush miqë dhe asë gjë më shumë. Si që do të shiet pas vitit 1990, kur bashkë me sistemin e vjetër, ra edhe doktrina e realizmit socialist që kishte instaluar a i në Shqipëri ka pasur shkrimtar që kanë kryuar në heshtje për vete, që s'kan dashur t'i botojnë veprat e veta në kushtet e diktaturës dhe që i kanë lën ato në dorë shkrim si dëshmi për brezat e ardhëshëm. I til është Fjala Vjen, poeti Zef Zorba, 1920-1993, i cili la në dorë, shkrim, pos përkëthimeve të shumëta. Edhe një përmbledhje vjeshash originale me titull Busqeshje e ngrirë në gaz, e cila u botua pas vdekje së autorit në vitin 1993. është shumë i një orë edhe rasti i kasëm të rebeshinës, 1926, një shkrimtar shumë i fryqëm, i cili shkroj pa pushim gjatë tërë periudhës e pas luftës, madje edhe në burg, ku i kaloj me ndërprerje. Plot 17 vjetë, por nuk botoj po thuaj se asë gjë para viteve 90 vjetë, me përjashtim të një libri të vetëm, poemës për fëmi Artani dhe Minja, që doli si botim i ndërmarjes shtetërore të botimeve në najmë frasheri. Në vitin 1961, në një kohë kur në Shqipëri, si rezultat i rethanave të kryuara pas prishje së marëdhënjeve me bashkimin sovjetik, zotëron të një klim paksa liberale në jetën letrare dhe kulturore. Mirë po, rasti i Mihal Hanjarit ndryshon nga e i dy të parve, i zorbës dhe i trebeshinës, dhe i shumë shkrimtarve të tjerë të persekutuar, Pjetër Arbnori, Jorgo Blaci, Visar Gjiti, Daud Gumeni eti, për dy arsye. Një pse a i nuk kishte qenë në burg e asi persekutuar hapur si koleget e ti dhe e dyta nga që a i nuk deshi të botonte asë pas vitit 1990.
kur u bëhe mundur të botonin edhe shkrimtarët që deri atë her e kishin pasur të ndaluar botimin. Mihal Hanjari e mori me vete në var, sekretin e mos botimit të shkrimeve të veta, të cilat, si gjithë dëshmojnë miqë dhe të afërmit e ti, i kishtë daktilografuar e sistemuar me kujdes me dorën e vetë dhe i kishtë lënë të gachme në sirtarë, një. Pa dashur të zgjatemi mëtej në këtë qështje, e cila, në thelbë, asë nuk e rritë e asë nuk e zvogullon vlerën e veprës e një shkrimtari dhe nuk qonë pesh në vlerësimin e saj, letën a lejohet të shtrojmë edhe një pyetje. Përse intelektuali Mihal Hanjari, i cili tër jetën e kaloj në Tiran, i rethuar nga miqë të shumë, kurse një kohë të gjatë qëndroj në kryet të një institucionit të rëndësishëm, si që ishte biblioteka e universitetit. Një shi, Zef Rakacoli, fjala në mbledhjen për kujtimore të mbajtur në Tiran më 24 maj 2001, me rastin e tre vjetorit të vdekis e Mihal Hanjari. Të Tiranës, deri vonë të vetmit Universitet në Shqipëri, nuk deshit i boton të shkrime. E veta, të shkruara në kohë të ndryshme, edhe pse realisht për këtë kishtë mundësi, dy edhe pse Hanjari, me sa dim, ndryshe nga shumë kryues që kanë qenë. Skeptik ndaj punës e tyre, ashtu si qka gjasa të ketë qenë edhe aji, Franz Kafka, si që djetë, pat lën amanet që dorë shkrimet e ti të digjeshin, por miku i ti Max Brod nuk e qoj në vend këtë porosi. Nuk ka lën ndo një testament lidur me këtë qështje, mos botimi i shkrimeve nga ana e këti autori në kohën e diktaturës, ishte shpreje e revoltës dhe e mos pajtimit me të. Revolta dhe skepticizmi i këti shkrimtari, pra, kishte para se gjithash karakter politikë, kurse heqja dorë nga publikimi mund të cilësohet si një akt moral. Poet pushoj e këngën Në një poezit të ti me titull poet, e cila mund të quet kredo e poetit duke ju drejtuar poetit të kohës së vetë, pra poetit bashkëkohër shqiptar, poeti efton atë që ta pushoj këngën, sepse sësh koha për gëzim, por për vajtim. Për shkak se e konsideroj të rëndësishme për shpjegimin e fenomenit hanjari dhe të heshtje së ti, por edhe për shkak se është një nga poezit më të bukura e më kuptim plote të dala nga pena e këti poeti, po e citojmë në tërsi këtë poezi. Poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim dë gjo dë gjo zingjirat si hekuri t'i ngëllim, poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim. Poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim dë gjo dë gjo furtunën si shfrën e ullërin. Poet pushoj e këngën. Sështë koha për gëzim. Poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim shiko si shuen vatrat sërgjy në internim, poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim. Dyre për Naska, njeri që e ka njohër nga afer më hanjarin gjatë qëndrimit të ti në Paris, thot se Mihali, me nëzitjen e ti, ishte bindur ti boton të shkrimet e veta, por për vonesa të rëndomta me një shtëpi botuese. Ato nuk e pan dritën e botimi. Mihal Hanjari Njeri u dhe vepra, thë 59. Poet pushoj e këngën Sështë koha për gëzim Nandan, Nashan, Navran, Ozot do ketë shpëtim Poet pushoj e këngën Sështë koha për gëzim Poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim sa vare hapën në atën dhe plumbi kor e grin Poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim Poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim vëlan të akryqëzuan e vran dhe poezin Poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim Poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim po si e puth atë dorë që kundërmon veç krim Poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim Poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim në imi gjergji në olinën dhe po dritërin, poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim. Poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim. Pos do taj qash morë nënën qyqaren me jetim. Poet pushoj e këngën është koha për vajtim tre. Tre Mihal Hanjari se sytë e mi kështu e shojim botën. Poezi Shtëpia botuese Elena Gjika Tiran 2000, fën 97, 99. Do thënë se kjo poezi nuk është kunder këngës në përgjithsi, por kunder ati lojit e këngës, poezis, artit që uvu në shërbim të politikës e ditës duke u tjetërsuar nga natyra e vetë, si që ndodhi me një pjesë të madhe të letërsis së realizmit socialist. Poetët që thurnin diti rambe edhe atëherë kur atë dhe u ishte në zi, e traftuan misionin e artit dhe traditën e bukur të poezis Shqipe se cila strof e kësaj vjershe hapet dhe mbyllet me vargjet, poet pushoj e këngën sështë koha për gëzim, të cilat janë në funksion të forcimit të idesë sësaj, thirjes për të mos u bërë pjesë e korit të poetve zyrtarë.
që se pushojnë këngën edhe kur burgosën e internohen njezit, kur t'ingëllojnë zingjirat, kur ullërin fortuna e shuen vatrat, si që bënin letrarët servil të kohës e diktaturës, bashkëkohës të hanqarit. Kush këndon në zi është bashkëfajtorë, kush e legjitimon të keqen, dhunën, krimin, bën më katë e krim. Poetet e mëdhejnë të kombit, Naimi, Fishta, Noli dridhen atje të kjanë, në ndërë, kurse nëna e shkret është shëndëruar në qyqare me jetim. Vargu, poet pushoj e këngën, i intonuar si thirje, jo vetëm e thelon kuptimin e. Vjershës, por luan edhe rolin e një loj refrenin në strukturën e saj. Êshtë e vështirë, në mos edhe e pamundur, të përcaktojt koha kur është shkruar kjo poezi, sepse nuk ka datë në fund, por duke unisur nga përmbajtja dhe fjallori i saj, ku ka shumë folje në mënyrën urdërore, pusho, dëgjo, shiko eti. Mund të supozojmë se ajo do të jetë shkruar në vitet 70, pas plenumit i vëfamë keqë të këqët e pëpësërë të mbajtur në qërshor të vitit 1973 kur filloj fushata e egrë kundër të ashtu quajturave në dikime të huaja, borgjese e liberale, në ardhë dhe në letër si, fushata kjo në. Të cilën pësuan shumë kryues dhe intelektual të shuar shqiptar. Si do që të jetë, vjersha poet, e pavërejtur sa duhet nga ata që kanë shkruar për kryimtarin e autorit të saj, i jetë për gjigje pyetje se përse heshti Mihal Hanxhari. E njashme me këtë, por me një struktur tjetër metrike dhe me një shkall më të lartë abstragimi poetik, është edhe vjesha fjallet. Derisa tek e para poet i fton poetët që të mos bëhen instrument në duart e pushtetit dhe të pushtetarve, aqë më shumë kur ato kundërmojnë dhune krim, tek e dyta evidencon pasojat e kësaj dhune. Vrasjen e fjallet si simboli liris së njëriut si individ dhe të shëqëris si bashkësi. Kjo gjendje, mungesa e liris së shprejes, jepet në mënyrë dramatike që në vargjet e para të vjershës, në form pyetse dhe në vetën e parë shumës. Ku i vram fjallet, ku i lam fjallet muzikën këngët që më skëndojmë val u mësuam vërtet me mecë dhe me alarme u shurduam. Në kushtet e trysnis politike, kur fjalla e lirë mbytet nga zhurma e propagandës, njerëzit bëhen me mecë si statujat dhe të urt e të dëgjueshëm si thneglat, dhe ne të gjithë jemi me mecë njajmë me thnegla që venë. E vinë me nga një malë si për në shpinë vetëm me sy do flasim valë vetëm me dhembjen me nga dalë statuja jonë vetëm me ndonë qëndronë e pretë veç në ndra fletë fë një qindë e një. Poezia hier është fletë po ashtu për fatin e poezis në një vend të rëthuar me tela me gjemba, figur që e hasim edhe të Bilal Gjaferi. Poezia e hanqarit i njanë muzikës e dhomës që s'ka asgjë të përbashkët me fjalimet në tribuna e sheshe. Ajo është, hier është dhe mërmërim që vjen në orët e vona të natës dhe lërgohet sa po afrohet agimi. Vjersha fantazma Që vinit në maj të gishtërinve që duhet të ktheshit në agim të gvareza juaj. Aty ku sundon frika dhe erësira, vargjet e poetit, edhe kur joshen nga iluzioni i qielit të hapur, janë si ato dalën dyshet që s'fluturojnë dollë. Ato pleksen me gjethet, degët dhe flokët e fëmive, bredin lagjeve të qytetit port më port, duke kërkuar më kot kopshtin e edenit për të bërë vari i vetë vetës si vargjet heretike të migjenit. Dhe i kën sot tokë si poezi të një vëllimi. Që zdo të botoj kur? Që kur? Zdo prekni një zemër të huaj vërtet djepi e vari i vetë vetës si pikëllimi që pati a i. Në përmjet figurës e kryqit të drunjë, konkretizohet imajji i varezës e vargjeve, ndërsa thirja Aleluja sugjeron qastin e gëzueshëm të rinjallis e fjales, që pa tjetër do të vi një dit. Fjallet, gjethe, stim, re, muzk, heshtje, fjall eti. Janë fjall kyqe edhe në poezin besomëni, ku subjekti lirik kërkon t'i besohet për atë që thollë. Êshtë vjeshë, koha kur bjen gjethet dhe poeti kujton i dhujt e ti, Na imin e sëmur nga tuberkulozi dhe fytyrën e ti të zbe si gjeti në vjesht, jeronimin plak e të varfër me gjake, të negrisur dhe me një cirong në gjep, luigjin e shtrirë në trotuar në dërë të huaj dhe vargjet e nolit kushtuar viganit liberator, 5 strofa të derdura në bronz, qa jupin që ngrys jetën largë adheut në shkretë tirë me imajin e fshatit të ti në sy, mi gjenin me busqeshje në hidhur në natën pa gjumë. Lagjen e varfër, gjelin kërën gritës dhe morgeshen që të qonë dashni me shetënt, gjergjin atje të inë malci, ku frynë era e fëtot e djetorit, muaj kur vdiq fishta dhe resh dë borë, ndërsa aji luat lahotën si shprejet poeti, Theofanin. Birin e madhë të mërguar që e përafron me krishtin e kryqëzuar dhe këngëtarin finosh, las gushin që këndoj me afshtë të rallë për liqerin dhe nositin që në gjirin e ti hapë varë. 
këto janë detaje. Në përmjet të cilave poeti evokon figurat e korifejnëve të fjales Shqipe, Naimit, Deradës, Grakuqit, Qajupit, Migjenit, Fishtës, Nolit dhe Lasgushit, të cilët i kujton në qastet e fundit të jetës, kur merë fund jeta e tyre toksore dhe filon për jetësia. Ndërsa vlerësimin e tyre të përgjithshëm e bën në mënyrë sintetike në vargjet për mbyllëset të vjershës, zëra lumejsh në dënesi e kryqë e tërthor në për dheun tonë, që i këndu ke këthyrë kokën për të napar për të fundit herë. Bje në sy fakti që ky poet që komunikon aq shpesh me etërit e traditës poetike Shqipe, si kunder edhe me mjeshtrit e poezis botërore, nuk ka në vargjet e ti as një referencë për poezin bashkëkohore Shqipe, nuk përmen në vargje. As edhe një herë të vetme, emrin e ndonjërit nga poetet tanë bashkëkohor, përfshirë edhe ata më të shuari. As një fjalë për ta, madje as edhe ndonjë aluzion me përjashtim të vjershës poet të cituar më larë. Të shtojmë se asë në vargjet e kësaj poezie, ku shprejet mos pajtimi me poetet që këndojnë në zi, nuk ka asë një aluzion konkret të aksh poet ashkrimtar. Kujtojmë se kjo gjë nuk është e rasti. Jo konformist si njeri dhe poet, hanxari refuzon t'i denjësoj bardët e kohës, por serios si kryjues, a i nuk është ndëron poezin e ti, asë prozën, në qërim hesapesh me bashkëkosit e vetë sepse nuk dëshiron të apolitizoj e bastardoj poezin e ti, duke i dhenë asaj karakter e strat e pamfletist. Zot, shpëtoj e tiranën. I lindur në Kentucky, së hërbë, por i këthyrë në moshën një vjeqë bashkë me prinderit në adhe, Maiho Hanks Harry pjesën dërmuese të jetës, hiqë vitet e studimeve në Budapest dhe të qëndrimit në Paris, e kaloj në tiran. Në shtëpin e vjetër prinderore, imajin e së cilës e kujton me dashuri në vargjet e vjeshës shtëpia e vjetër. Mihal Hanxari si rral ndo një poet tjetër bashkëkohor shqiptar, hiqë ndoshta Mustafa Grebleshin, mund të quet me plot gojen këngëtari i tiranës. Mund të thuet, madje, se pas botimit të kryim të arisë të ti, tirana do të marë në letërsin shqipe statusin që e kanë pasur qytetës si Shkodra, Kolici, Migjeni, Vlora, Ali Aslani, Gjirokastra, Musine Kokalari, por edhe Kadareja. Tek i cili del shpesh, pos Gjirokastrës, edhe Tirana, si kunder edhe Parisi e Moska, ose Krahina si Muzeqeja, Zodza, Dukajini, Camaj, Eti. Poetin Mihal Hanxari e frumzoj po thuaj se gjithshka në Tiran, rrugët, lagjet, urat Eti. Por i theri si Hanxar në zemër rënimi i shtëpive të vjetra Tiranase, uzurpimi i kopshtit të fëmiris dhe shembja e objekteve me vler arkitektonike, simbole të një kulture të lash dhe autoktone. Në poezin shtëpia e vjetër, poeti trajton temën e rënimit të shtëpive tradicionale qytetare dhe ndërtimit të tashtu quajturave palate në vend të tyre. Me vargje të lira monokolone i epet akti i rënimit të shtëpive të tila, që janë simbol. I një bote në shdukje. Shtëpia është një simbol i madhë i njerëzimit, simbol i jetës familjare, i qenjes kolektive, i kujtesës dhe identitetit. Brenda mureve të shtëpis ndodhë gjithshka. Lindje, vdekje, dashuri, ninula, vajtime, ndra, gëzime. Fjala më e përdoru në vargjet e kësaj vjershe është fjala mur, mure, që në këtë kontekst, ndryshen nga që ndodhë zakonisht, ka kuptim pozitiv, shprejnë grotësin dhe intimi, tetin e jetës në gjirin e familjes. Madje, si pas poetit, ndrat gjithmon i shojim në shtëpin e vjetër, pse ndrat i shojim gjithmon të kështëpia e vjetër që sësht më katër. Shdukja e shtëpive të vjetra është shdukja e kujtesës, andaj subjekti lirik habitet e revoltohet me njerëzit që kalojnë indiferent pran këti akti të shëmtuar. Për para këtyre shtëpive si bark i qarë. Si njerë i varur që e tund era kalojnë indiferent njerëzit. Si kur s'kan patur kur një shtëpi, si kur s'kan patur kur fëmiri, si kur s'kan patur kur një gjyshe. Si kur s'kan par kur pran verën në oborë. Poezia shtëpia e vjetër mund të ledzohet edhe si alegori e rënimit të Shqipëris së vjetër, jetike, në periudën e socializmit që bëhej në emër të sërres dhe progresit. Poeti nuk i kundërvijet këti rënimi nga pozita konservatore, por e bën në emër të ruajtjes së traditës dhe të pacenueshmëris së botës intime të njeriu. Pas rënimit të shtëpis vjen shkretimi i kopshtit të uzurpuar nga pushteti popullor vjersha kopshti. Nëse cilën strofë të kësaj vjershe të gjatë me nota satirike që pojti e quan për al, përmendet një pem, bajamja, shega, qershia, ftoj, pjergula. Të gjitha i prejnë, thot pojti. 
Mbetet vetëm një mollë që sjep frytë sterile që e selisin një tabor me kopshtar, aluzion të poetët mediokër dhe shtërpsia e prodhimit të tyre letrar. Në atë kopsht të shkret nuk do të këmbejen mëstinët e vitit, pra mbera, vera, vjeshta, dimri, por do të zotëroj vetëm një stin pa emër. Nga shpreja metaforike, poeti kalon në të folur të drejt për drejt, kish vetëm një stin të cilën një dit të quajtën e pokë, pes mola e spërkatur me helme, prodhon një shie të keqe, dhe shpërimi, mjerimi, hidhësie dhe vetë mje, shie që vetëm a i që e ka provuar mund të di. 4 po aty, fë 91 5 po aty, fë 108 Edhe poezia kopshti është alegori e fatit të Shqipëris në diktatur. Êshtë një rëfim i gjatë nga pak prozaik për fatin e këti kopshti të izoluar që lufton shumësin, pluralizmin dhe stimulon uniformizmin në jetë dhe në ardhë. Poezit, tiran, tiran, tirana, në gjyrat e dajtit, dajtit, si dhe poezit pa titull që fillojnë me vargjet, priste goca në pëngjere dhe në rrugët e mbrëmjes në dizen dritat eti, kam po ashtu objekt fërmzimi tiranën dhe rethinën e saj. Poeti shkruan balad për tiranën e fëmjëris së ti, që e ruan në kujtes me pejzajin dhe aromat e saj të pa përsëriqme. I lutet zotit që ta shpëtoj atë nga buldozeri i revolucionit, që trem shpirtrat e stërgjyshërve. Zot shpëtoj e tiranën lërja këto ura në atë bërë me hën lërja këto mure rrugzash që kanë mbetur lëre që degët të vizatojnë bito shpirtrat e pejmëve lërja kopshteve gjumin e vjetër ah dhe zërin e nalaneve në për obor lëri o zot se dhe u është mësuar. Me ato hapa dhe flej i qetë se i një lërja aromat e lashta që derdim pjergullat lëri mos i trem shpirtrat e bardhë të stërgjyshërve tanë. Që janë aty aty, gjashë. Urat, muret, pemët, kopshtet, pjergullat e, madje, edhe në lanet orientale janë detajet që evokon pojti. Ato janë pjesë e kujtesës. E kujtesa është gjëja më e shtrejnë që ka njeriu. Bëni sa të doni operacione plastike, operoni hun, buz, vesh, lëkur e flok, transplantoni vesh ka e zemra të huaja, por kujtesën mos e prekni, thot Elias Kaneti. Socializmi si sistem shëqëror në emër të ndërtimit të sërres, jo rral shduku traditën shekullore, duke cenuar jo vetëm pronën, por edhe jetën private të njezve. Ta qojnë grushtin. Minat botës vjetër. Se ne do të farkojmë për mbidhe. Një bot më të mirë, botën tjetër. Shkruan të poeti Andrea Varfi në një poezi të shkruar në vitin 1935. Koha të regoj se minat që shkateruan botën e vjetër jo vetëm që nuk farkuan një bot më të mirë, por i solën dëme të pariparueshme shpirtit njërzor. Si që ka vërejtur me të drejt a pa pleka, ura është motiv i shpesht i poezisë. Më hanë gjarit. Si kur se shtëpia, ura është simbol i kulturës materiale të njërzimit. Një simbol universal që shenjon lidhjen, komunikimin, dashurin. Libri se sytë e mi kështu e shojnë botën, që është libri i pari botuar i hanqarit, ka në balim një tablot të autorit në të cilën shiet një urë me harqe, me një gjysmëhën në sfondin e qielit blu të erët dhe një kalë që piuj në lumë. Njësit e kryim të arisë së poetit pohojnë se kjo është fura e vjetër e tabakve, një objekti bukur arkitektonik, që ka frumzuar shumë poet tiranas e të tjerë nga Mihal Hanqari e gjerë të Ervin Hatibi, ndërsa a i vetë në një shënim të ti. Thoshtë se nolim gjatë kohës e qëndrimit të ti si. 6 po aty, fëtetë djetë e tedhë. Krye minister në Tiran nuk mund të përfyturon të ndryshe pos duke kaluar në përurën e tabakve. Mirë po, si që konstaton me të drejt pa pleka në parathënjen e ti, pos përurat reale, qëfar është fura e tabakve, një urë me këtë emër ka edhe në Gjakov, hanqari këndon edhe përurat metafizike. Dimension që e shuan pëzin e këti poeti nga masivi i pëzis Shqipe të kohës. Libri se sytë e mi kështu e shojnë botën hapet me poezin një urë antike e këputur, në të cilën flitet për një urë të tilë, metafizike, që sajohet nga ajo që është më e bukur e më sublime të njeriu, dashuria. Arketipi i dashuris Pjesa dërmuese e poezive të Mihal Hanqarit Trajton në mënyrat të ndryshme, temën e dashuris. Erosi është, si që do të thoshtë e Rolan Barti, mi tem e kryim të arisë se këti poeti. Këtë tem poeti e trajton në vjershat, gjerë sa erdi që në një version tjetër haset me titullin të kam menduar, pa ty, ashtu ndofta ka filuar jeta, dëgjoj një zog, zemrën marë në duar, natën vonë, pranver e dashuris, u dashuruam. 
trëndafili, kur tifle, fjeta mbirër, ku janë ato net, undesën djetë e shuar, të mos gjohesha kur, konstelacion, zambak deti, re të zeza, të jesh vetëm, mesi i natës, ti shkon nga dal, u ktheva për sëri, ti ankora ime. Pa thë një fjal, veç një pranver, si. I këmbetime, digjet në heshtje, i mjeri më i luntur e shumë të tjera. Për dashurim poeti këndon me zemër në dorë, si thuet në njërën nga poezit e ti më të bukura të dashuris, zemërën marë në duar. Shpreja me zemër në dorë në gjuën Shqipe do të thot, me ngrotësi, qiltërsi edhe më shuri, por edhe me frikë se mos ndodhë diçka jo e mirë, me angëth. Dashuria është muza e poetit, është ajo që ja zjedhë në gjyrat për pikturat dhe fjalet për poezit, është ajo që e shpje bus lumit për të gjetur gurët si zemër dhe bus dejtit dhe kori për hershëm i frumzimit erotik të poetit, për të shkruar në rërë një emër, është ajo që e bënd të mjerë e të lumëtur, është ankora që e lidh me fundin e dejtit. Kjo mus grua, a grua mus vjen natën, sepse nata është e poetit i cili përfyturohet rëndom si sonambul, si të shprejet poeti unë në vjershën homonime, në të cilën ku vendon me hënën që noton biuira të ura e vjetër. Në poezin e Mihal Hanxarit nuk përmendet as një emër konkret gruaje me përjashtim të evës, personajit të skicës në dizemi e shuemi, ku flitet për një dashurit të hershme të Mihalit në këtë rëfim autobiografik, krahas emri të vajzës, Eva. Shfaqet edhe emri për këdhelës i autorit, Misha, me një vajz hungareze gjatë kohës së studimeve në Budapest. Nuk e dim në është kjo dashuria e ti e madhe, prej lullë. I një lumëturie të këputur në mes shtatë, por me qenë se përmenden studimet universitare. Kjo duhet të jetë. Për Mihal Hanxarin e edukuar në frimën e traditës më të mirë të poezis Shqipe dhe asaj botërore, sidomos franceze, dashuria nuk është thjeshtë pasioni për një grua, por shumë më tepër. Edhe pse në vargjet e ti nuk mungojnë, her her, elementet sensuale, dashuria për të është, si kurse jeta, një misterë. E tilë qëfar është edhe gruaja, një qenje që njëtë sohet me botën. Ndoshta ti dhe bota ishit një për mua dhe qiel e djel e stin e molë. Unë pia jetën në buzët e tua. Kërkoja në gjirin tëndë atë që zgjendet do. Ndoshta ti dhe bota ishit një për mua. Gruaja për të cilën këndon hanxari që ndron mes gruas konkrete, toksore, reale dhe qenje sublime, eterike, astrale. Një koncept pak a shumë i njashëm me atë të las kushi. Gruaja dhe bota për të janë një, burim jetë dhe mister. Poet të mëdhejnë si Dante, Petrarka, Pushkini, Leopardi, Aragoni kanë kënduar për Beatricet, Laurat, Anat, Silvat dhe Elsat e tyre reale, italiane, ruse ose franceze, të cilat me vargjet e tyre gjeniale i kanë bërë të pavdekshme. Kurse pojti shqiptar Mihal Hanxari, ky beqari për jeqëm, i ablaton këngën e ti një femre të pajemër, egzistencën e së cilës, her her, e vë në dyshim. Ndoshta ti s'ke egzistuar, ndoshta ka qenë vetëm fantazia ime, ndoshta je imash i ndëruar, shprejet pojti në njërën nga poezit e ti, që mban titullin ndoshta ti s'ke egzistuar. Dashuria në vizionin e pojtit Mihal Hanxari, si kurse të pararendësit e ti, Naimi, Derada, Serembe, Lasgushi, është e pandar nga vuajtja dhe dhembja, e shkaktuar nga lardësia dhe mungesa e së dashurës, si i ku kjo verë pa njëri tjetrin. Si po ikën kjo jetë pa njëri tjetrin, apo edhe për arsyet të tjera, të njohra e të pa njohra. Librin t'i vdekja ime mbushur me jetë, pjesën dërmuese të të cilit e zënë poezit e dashuris, gjithse i 57 sosh, hanxari e hap me një strof të arshi pipës, në të cilën thuet, ti monjeri yn ashtë fati vela tona dashunia për me vujt jemi bagati jemi nis ka bukuria. Kjo strof, e vën si moto në kryet e librit, luan rolin e para tekstit, që shenjon orientimin tematik të poetit dhe shpre konceptin e ti për poezin. Hanxari është në radhë të parë, si që ka cilësuar miku i ti i afërt, Zef Rakacoli, poet i dashuris, i dhimbjes dhe i bukuris. Mund të thuet, prandaj, se koncepti i ti për poezin është. Shtatë prof. Muzafer Gjagjiu, shkrimtari i madhë frances, Andre Gide në Shqipërimin e Mihal Hanxari. Para thënje e romanit u shime toksore, Erik, Tiran 2002-4. Injashëm me atë të simbolistëve, si pas të cilëve poetis është tjetër vetëse një njeri që zbulon fshetësit e jetës dhe i këndon bukuris, e cila është burim i dhimbjes dhe pikëlimi. Gjakimi i së bukurës dhe i dashuris vë në lëvizje imaginatën poetike, kurse kërkimi i tyre në artë dhe në jetë kalon shumë herë në përpurgatorin e vuajtjes dhe të pësimi. 
poema al de baran me të cilën hapet libri në fjal është cilësuar me të drejt si një him kushtuar dashuris. Dashuria është ndjenja më e fuqishme e shpirtit njërzor, universale në kohë dhe në hapsir, ashtu si që është al de barani yli më indriqëm ju si së demit, shenja e dytë dhe zodiakut, që përbëhet nga gjithse 126 uje. Për ta bërë më të qartë simbolikën e kësaj figure, të shtojmë se Alde Barani, ndonë se shumë larg nga planeti unë, toka, 65 vjetë drite larg, shiet me synatën dhe duket si kur ndjek ullësin e plejadës, që personifikon principin femëror, kurse në disa qytetërime është edhe simbol i flijimi. Nuk ka dyshim se Alde Barani është në këtë rast simbol i dashuris, që vë në lëvizje universin, tok me njerëjun si shëmbulltyre e ti, dhe kryon baraspesh me stokës dhe qieli. Dashuria është e pavdekshme si koa dhe pavdeksin e saj, si pas pojtit, më par se arti, e shprej natyra, universi. Në natën e qetë, kur dëgjohet muzika e erës dhe e detit, shpirti i njeriut aratiset lartë në qiel, të kylli Aldebaran. Fjala është për një kryim me përmbajtje dhe struktur polivalente, që përbëhet nga tetë këngë të shkruara në vargje 12 rokëshe dhe strofa 5 vargëshe të rimuara si pas skemës abba ku vargu i pari se cilës strofë për sëritet në fund të saj, të të skem kjo që pojti i përmbahet nga filimi deri në fund. 